ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన నంది అవార్డుల విషయంపై పెద్ద దుమారం రేగుతుంది టాలెంట్ కు తగ్గట్టుగా అవార్డులు దక్కలేదని ఎంపిక విషయంలో కాస్త ఒత్తిడి వచ్చి ఉంటుందన్న ధోరణి ఇతర సినీ ప్రముఖుల నుంచి వ్యక్తమవుతుంది తాజాగా సినీ హీరో శివాజీ కూడా అవార్డుల విషయంపై మాట్లాడారు అవార్డుల ఎంపిక విషయంలో టాలెంట్ పర్సన్ కు న్యాయం జరిగిందని విమర్శించారు మానాదిగా కమిటీల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే జరుగుతుంది మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతిభకు అన్యాయం జరుగుతున్న మాట వాస్తవం మరి గుణశేఖర్ గారికి ఆయనకి అవార్డు రాలేదంటే నేను కూడా ఫీల్ అయ్యాను ఆయన చిత్రాన్ని కనీసం జూరీ అనే వాళ్ళు మాలాంటి వాళ్ళకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళకి కనీసం జూరీ అందిస్తే కాస్త మాకు కూడా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది జూరీకి కూడా రానటువంటి సందర్భాల్లో డెఫినెట్ గా బాధపడతారు ఖచ్చితంగా మీడియాతో చెప్పుకుంటారు అవన్నీ కూడా సో కమిటీ సభ్యులు ఏంటంటే కొంచెం పాజిటివ్ గా మాట్లాడితే మంచిది అన్ని చోట్ల కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం ఎక్కడ జరగదు ఎక్కడ కూడా అక్కడక్కడ తప్పులు దొరుకుతుంటాయి అందుకంటే తప్పు లేదు కానీ ప్రభుత్వాలు వాటిని కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం మారినటువంటి పరిస్థితుల్లో మీడియా పెరిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎలా అసలు అవార్డ్స్ ఎలా ఇస్తే బాగుంటుందని ఒక కమిటీ వేసి ఒక షీల్డ్ కవర్ లాంటి దాన్ని తీసుకొని అరే కమిటీలు వేసే దాంట్లో తెలిసిపోతుంది ఎవరు తెలుగుదేశం ఎవరు కాంగ్రెస్ ఎవరు వైకాపా ఎవరు కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ ఉంటారు ఎవరు బీజేపీకి సపోర్ట్ ఉంటారు తెలిసిపోతా ఉంది కమిటీలు వేసినప్పుడు ఇంకా ఇంకా వాటికి ఇంకా వీటి క్రైటీరియా ఉంది నా బొంద ఇందులో పరిశ్రమ అంటే కష్టపడి అందరం కూడా డెఫినెట్ గా వాళ్ళ చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీ బాధపడుతుందంటే బాధపడతారు బాధపడతారు వాళ్ళ అభిమానులు బాధపడతారు ఎందుకంటే వన్ సైడెడ్ గా వచ్చిన ఇలాగనే ఉంటది సినిమాలకి చిన్న సినిమాలకి మీరు ఏమి ఇస్తారు అవార్డులు మీరేమో తొంభై శాతం ఏమో అన్ని మీకు కావలసిన వాళ్ళకి ఇచ్చుకొని పది శాతం మాత్రం పలానా వాళ్ళకి పలానా చిత్రం ఏదో బాగుంది ఆ సినిమా బాగుంది రివ్యూలు వచ్చినాయి బాగున్నాయని ఇస్తే వాటికి ఇస్తే అది మొత్తం ప్రతిభకు పట్టం కట్టినట్ట క్షమించండి మిమ్మల్ని అనాలనే ఉద్దేశం కాదు కానీ ఇది కాదు నంది అవార్డులు ప్రకటించే విధానం కానీ కమిటీలు వేసే విధానం కానీ అసలు ఎవరు కూడా ఆ చిత్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఇంతకుముందు ఆ హీరోలతో తీసినటువంటి నిర్మాతలు కానీ ఆ హీరోలతో పనిచేసిన డైరెక్టర్లకు కానీ లేదంటే ఆ పార్టీలతో సంబంధం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు కానీ ఈ కమిటీల్లో వాళ్ళకి ప్లేస్ ఇవ్వడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం ఏదైనా సరే ఒక కొత్త పద్ధతి నుంచుకోండి అనాదిగా వస్తుంది ఒక గ్రూప్ అయితే ఒక గ్రూప్కి ఇచ్చేస్తారు ఇంకో గ్రూప్ ఇది తప్పండి ఏంటి ఇది మూడు సంవత్సరాలు ఒకేసారి ప్రకటించడం మూడు సంవత్సరాల్లో మొత్తం మీకు మీ ఫ్యామిలీలకి మీ వాళ్ళకి రావటం మిగతా వాళ్ళంతా మనుషులు కాదా మిగతా వాళ్ళందరూ మిగతా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకేమి టాలెంట్ లేదా బాగున్న సినిమా లెజెండ్ డెఫినెట్ గా బాగుంది సినిమా ఎవరు కాదన్నారు ఇప్పుడు దానికి అలాగే బాగున్న సినిమాలు ఉన్నాయి వాటికి కూడా వాటిని కూడా పరిగణన తీసుకోండి అందరికీ సమన్యాయం చేయండి ఏది ఈ పద్ధతిలో ఇవ్వాలంటే మిగతా సినిమాలు అన్నిటికి కూడా ఒక అసలు ఈ కమిటీలు వేసే విధానాన్ని మార్చేసేయాలి ప్రభుత్వం పూర్తిగా దీనికి ఒక సపరేట్ సిస్టమ్ పెట్టుకుంటే పద్ధతిగా ఉంటుంది ఇప్పటికైనా మార్చుకుంటే భవిష్యత్తులో ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఈ రోజున తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో బాలకృష్ణ గారి ఒక వర్గము చిరంజీవి గారిది ఒక వర్గము అలాగే మహేష్ బాబు గారిది ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇట్లా రకరకాల అందరికీ వర్గం మీన్స్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా హర్ట్ అవుతారు సో కాబట్టి ఏంటంటే అసలు ముందు ప్రజల నుంచి తీసుకుంటే బాగుంటుంది అవార్డ్స్ ప్రజల నుంచి ఎలా తీసుకోవాలనేది ఒక కమిటీ వేసుకుని ఓ పద్ధతి మార్చుకొని చేసుకుంటే ఆస్కార్ లాంటి అవార్డ్స్ ఈ రోజు కూడా ఎందుకు ఎటువంటి కాంట్రవర్సీ ఎక్కడైనా చూసారా మీరు ఎప్పుడైనా ఆస్కార్ కి కాంట్రవర్సీ ఎప్పుడైనా గ్రామిక్ చూసారా కాంట్రవర్సీ అవార్డు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా లాక్కుంటారు ఎక్కడైనా తేడా జరిగింది అని అంటే పది కాదు యాభై ఏళ్ల తర్వాత కూడా లాగేసుకుంటారు అదండి అవార్డు ఎంతసేపు స్వార్థపూరితమైనటువంటి కమిటీలు స్వార్థపూరితం భజన్లు ప్రభుత్వాలతో పనులు చేయించుకోవటాలు వీటి గురించి ప్రతి పని మీరు తొక్కేస్తున్నారు మీరు అందరు కూడా చాలా మంది నేను కులం గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు కులాల ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెడదాం అసలు ఫస్ట్ ఎందుకంటే అలా అలవాటు చేశారు ఒక ఫ్యామిలీకి వస్తే ఇంకో ఫ్యామిలీకి రావాలని అలవాటు చేశారు మీరే అనుభవించండి ప్రతి పని ఎక్కడ పరిగణలో తీసుకున్నారు మాలాంటి వాడిని ఎప్పుడు ఎప్పుడు మీరు పరిగణలో తీసుకున్నారు ఈ భజనలో ఒక ఐదారుగురు చేరతారు ఎప్పుడు ప్రతి దానికి సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉందంటే కొంతమంది భజనలు తయారైపోతారు ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు ఈ భజనలు పేరు చెప్పను నేను ఎందుకు వేస్ట్ చెప్పి వాళ్ళ శత్రులు అవడం ఎందుకు నేను దయచేసి ఆ భజనలను దూరంగా పెట్టండి అసలు ఇటువంటి కమిటీలు ఇటువంటి అవార్డులకి వాళ్ళకి ఏమైనా చిన్న చిన్న పనులు ఉంటే అప్పు చెప్పేసేయండి జరిగిందని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను సమస్య లేదు